Yani kendi ülkemizde biz geçinemiyorken onların tatil yapması zorumuza gidiyor. Ülke bizim. Evet, nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz ve hayatınızdan ne kadar memnunsunuz? E, nasıl bir Türkiye merak ediyorum. Bence herkesin okumuş, böyle daha bilgili bir Türkiye merak hayal ediyorum. Tahmine öyle olabilir. Ve herkes birbirine karışmayan, böyle toplum içinde güzelce yaşayabileceğimiz bir Türkiye hayal ediyorum. Ama hayatımdan memnun değilim. Şahsen öyle diyebilirim. Yani toplumsal, ailesel sıkıntılar olabilir. Yani ekonomik zorunlar çekiyorum. Onlar da olabilir. Yani zor geçiyor. Hayatım zor geçiyor. Bayağı zor geçiyor. Özellikle ekonomik olarak mı zorluklar yaşıyorsun? Ekonomik olarak zor geçiyor çoğunlukla. Hani yetmiyor. Mesela hani evde beş kişi olsak bile e, aileme mesela para yetiştiremiyoruz. Mesela o bazen de para etmiyor. Ama elbette hani birimiz çalışıyor. Birimiz çalışmıyor kafasındayız. Şu an okuyor musun çalışıyor musun? Okuyorum. Okuyorum. Onun sınıfa geçtim. Gayet de hayatımdan az buçuk biraz benim gibi Ama yani Ailesel olarak biraz kötü değil. Arami. Ama ekonomik açısından sıkıntı. O tek sıkıntı olabilir. Sorunları ekonomi oluşturuyor aslında. Senin var mı yorumların? Abi benim ya ülke bildiğiniz gibi biraz pahalı. O yüzden şimdi benim babamın ürtü için çıkmak zorunda kaldı bazı sebeplerden dolayı. Ben o yüzden okulu bırakmak zorunda kaldım. Annem biraz rahatsız. İşte zor abi ya. Mesela babam burada çalışsa mesela biz üç kişiyiz. Yani normal yaşamak için illa birisinden birisi askeri ücretli kimse geçinemez şu şuralarda. Dolar olmuş 26, euro 28'e çıkıyor. Şimdi benim durumum açıkça söyleyeyim abi. Aa. Benim babam yurt dışına çıktığı için durumum iyi. Ama dışarıda olmayanların da var mesela. Yurt dışında çalışıyor baban. Evet. Yurt dışında çalışıyor ama burada da çalıştığı zamanlarda yokluk da oldu, şey de oldu. O yüzden çıktı. O yüzden okula bırakmak zorunda kaldım. Şimdi... Yani zor abi. Açıktan mı devam ediyorsun? Açıktan bilmiyorum. Bir dahaki sene başlayabilirim babamın gelip gelmemesiyle alakalı. Karar vermedin. Evet. Zor ülkenin durumu iyi. Daha iyi olabilir. Yani zor ya. Şartları ağır. Var mı? Şey yok abi Anlatmaya yani. gerek yok. Durum ortada yani. Biz ne yapalım? <gülüyor> yani durum ortada derken mesela her şey çok mu yolunda, çok mu güzel yoksa... Tam tersini mi düşünüyorsun? Tam tersi. Hani kötü abi durum. Ben ne yapabilirim? Neler kötü mesela? Ben 6 yıldır telefonum değiştiremiyorum abi. <gülüyor> Bir tane telefon istedim. <gülüyor> telefon istedim. Bana vermiyor annem. Ne yapabilirim? Derde bak ya. Yani, Der, derdim ya. Yani. Millet geçinme derdi oluşmuş. <gülüyor> abi hani bir şekilde geçinirsin. Hadi. Ama yani bir ekstra bir isteğin olmaz. Keşe kenara para atamazsın abi. Ondan bahsediyorum. Yoksa hani her türlü geçinirsin. Geçinmez. Ne bileyim ben geçiniyorum. Ha, normal bir askeri ücretle geçinemezsin. Mesela 11 ne kadar olmuş? 11 bin lira. 11 bin 402 lira ile bir insan geçinemez. Mesela sen bir yerden kiraya gitmeye çalışıyorsun. Kira da yatıştıramazsın. Ayrı bir ek ücret olarak kalmaya çalışırsın ve mesaiye kalırsın. Bir şekilde halletmeye çalışırsın ama yani yine de kiraya oturmak istedi oturamazsın. Bir şey almak istersen eline bir şey geçmez. Hani mesela canım bir şey çok çekmiştir. Veya hani telefon almak istersin. Vergiler oldu üstüne başka bir şey olsun. Yani herhangi bir üründe elbet bir KDV koyuna Herhangi bir elektronik eşyada da bir KDV ücretiyle beraber. Yani daha da fazla oluyor. Ben mesela hani arkadaşım olsun veya başka bir insan olsun. Küçük bir çocuk olsun yine gelsin burada konuşsun. Ekonomik durumuna bahseder. Doların kaç lira olduğunu, euronun kaç lira olduğunu bilir yani. Durum kötü abi yani. O başımdan kötü. Hani... Mülteci sorunu da var, o da kötü. Yani şu anki gündemde dördünden, hani dört tane olay dönse, üçü su, mülteci sorunu ve bir tanesi de normal gündemden bahsedilir. O durum, o, o, o konuşamadım. O bakımdan gayet kötü bence. Hani ülkenin gidişatı çok kötü. Mülteci sorunları daha çok fazla olmaya başladılar. Artık adamlar bizden korkmuyoruz diyorlar, sizlerden korkmuyoruz diyorlar. Yani ben kardeşimi dışarı salmaktan korkarım şimdi. Yani illa yanında büyükle gitmek lazım. Ben kendim giderim yanına kardeşim. Ben şuradan şuraya kardeşim ekmek almaya gönderemem. Korkuyorum. Herhangi bir şey olabilir veya saldırıya uğrayabilir diye korkum var. Çok gördüm böyle haberler, çok okudum. O yüzden hani ne bilebilir şimdi bir şey diyemiyorum da. Mecbur bazı durumlardan dolayı süt durumunda kalıyorum. Mecbur. Ama bir bakımdan da mecbur hani insanlar kendi de geçimini yapmaya çalışıyorlar. Mesela bir insan veya bir aile olsun kurban kesmek istese gene kesemez abi. Fiyatlar uçuyor görüyorsunuz tekrardan. O bakımdan. Ee, Tamlı bir şey konuşuyor. Ağır diyorsun. Ağır diyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim. Şey de çok yani gidiyor. Böyle yurt dışından gelenler, mesela gene Araplar olsun, şeyler olsun. Geliyorlar böyle 
bazı saygısızlıklar oluyor ondan sonra bizden daha iyi geçiniyorlar mesela o da çok zorumuza gidiyor. Hep var ama turistler falan filan. Yani şu sıralar çok fazla çoğalınca yani kendi ülkemizde biz geçinemiyorken onların tatil yapması zorumuza gidiyor. Ülke bizim. Biz niye tatil yapamıyoruz? Biz niye şey olmuyor? Kendi ülkemizde mülteci olduk diyelim. Kısacası. Tekrar çok teşekkür ederim. Siz teşekkür ederiz. Sağ olun.